இன்னைக்கு பேச போற டாபிக் வந்து ஒரு ஜென்ரலைஸ்டு டாபிக் மா இருக்கும் ஈவெண்ட் பேஸ் பண்ணி இருக்காது வழக்கமான ஈவெண்ட் பேஸ் பண்ணி தான் என்னுடைய மோஸ்ட் ஆஃப் மை லைஃப்ஸ் இருக்கும் இன்னைக்கு கொஞ்சம் ஆஃப் த டாபிக் ஆனால் வந்து அதுக்காக சம்மந்தமே கிடையாது அப்படின்றது கிடையாது இது ஈவெண்ட் இண்டஸ்ட்ரிக்கும் பொருந்தும் மற்ற ப்ரொஃபஷனுக்கும் பொருந்தும் இது எல்லாருமே பொதுவாக வந்து கெரியருக்கு மட்டும் இல்லாமல் ஒரு பர்சனல் லைஃப் கூட இது பொருந்தும் ஸோ அப்படிப்பட்ட ஒரு டாபிக் தான் அது மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் டிஸ்கிளைமர் இந்த டாப்பிக்கை பேசுறதுக்கு நான் ஒரு எக்ஸ்பர்ட்டா இல்ல வந்து நான் ஒரு பெரிய சைக்காலஜிஸ்டா ஒரு மனநல மருத்துவரா இல்ல வந்து ஒரு ரொம்ப ரொம்ப ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸான பர்சனா அப்படின்றதெல்லாம் கிடையாது ஆஸ் யூஸ் ஆஸ் ஆல்வேஸ் ஐ சே என்னோட லைஃப்ல நான் கடந்து வந்த பாதை நான் எனக்கு எது சரியின் படுது நான் எது வந்து எனக்கு வந்து பெனிஃபிட் கொடுத்தது எனக்கு வந்து பலனை கொடுத்தது அதை பேஸ் பண்ணி தான் அதுல பேசுறேன் ஸோ இதுல பேசுறதுனால இதுதான் ஒரு ரெடிமேட் சொல்யூஷன் அப்படின்றது யாரும் எடுத்துக்க வேண்டாம் நான் எப்பவுமே நான் இந்த டிஸ்கிளைமர் சொல்ற காரணம் என்னன்னா ஒருத்தருக்கே இடத்துல ஒரு ஒரு விஷயங்கள் ஃபிட் ஆகும் இன்னொருத்தர் மேபி ஃபிட் ஆகாம போகலாம் ஸோ அதனால வந்து என்னோட வாழ்க்கையில எனக்கு இது எப்படி பெனிஃபிட் கொடுத்தது அப்படின்றத நான் இங்கே ஷேர் பண்றேன் மேபி உங்களால அதை ரிலேட் பண்ணிக்க முடியுது உங்களுக்கு அது ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் அப்படின்னா அதை யூஸ் பண்ணலாம் பட் இல்லை அதை கொஞ்சம் கஸ்டமைஸ் பண்ணி உங்களுக்கு பண்ணலாம் பண்ணலாம் இது ஒரு ஸ்டாண்டர்டா ஒரு பேஸா வச்சு இதை வச்சும் உங்க லைஃப் நீங்க சேஞ்சஸ் எடுத்துட்டு வர முடியும் இல்ல மேபி ரேரா யாருக்கா சில இருக்கு இது பொருந்தே பொருந்தாது அப்படின்ட்டு இருக்கலாம் அப்படி இருக்கவங்க வந்து கண்டிப்பா மேபி உங்களுக்கான வேற சொல்யூஷன் இருக்கும் ஸோ இன்னைக்கு இந்த டிஸ்கிளைமரோட இன்னைக்கான இந்த டாபிக் என்ன அப்படின்னா இன்னைக்கு காலையில் நான் ஃபேஸ்புக் ப்ரௌஸ் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது வந்த ஒரு தாட் என்னன்னா எப்போ பார்த்தாலும் ஏதாவது போஸ்ட் பார்க்கும்போது இங்க ஈவெண்ட் நடக்குது அங்க நடக்குது இந்த எம்சி இங்க ஆக்டிவிட்டி பண்ணாங்க இத்தனை ஈவெண்ட் பண்ணாங்க அப்படின்ற மாதிரி நிறைய வரும் இது வந்து நாட் ஓன்லி எம்சின்னு சொல்ல நான் நீங்க யாரா இருந்தாலும் சரி ஒரு சோசியல் மீடியா நீங்க ரெகுலரா யூஸ் பண்ணிக்க வெதர் நீங்க ப்ரொஃபஷனுக்காக யூஸ் பண்றவங்களா இருக்கலாம் இல்ல பர்சனுக்காக யூஸ் பண்றவங்களா இருக்கலாம் இல்ல பிராண்ட் பில்டிங்கா கூட இருக்கலாம் அப்படி இருக்கும்போது நீங்க ரெகுலரா யூஸ் பண்றவங்களுக்கு வந்து தெரியும் நான் என்ன சொல்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க பார்க்கும்போது உங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா உங்களுடைய ஃபீல்டு சம்பந்தமானவர்கள் நிறைய ஆக்டிவிட்டிஸ் பாப்பீங்க நீங்க இதை பார்க்கும்போது உங்களோட மென்டாலிட்டி எப்படி இருக்கும் ஸோ இதை நான் சொல்லும்போது நிறைய பேரால் கண்டிப்பாக ரிலேட் பண்ண முடியும் ஏன்னா அது வந்து பல பேரோட சார்பாக பேசணும் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் ஏன்னா இது எனக்குள்ள வந்த தாட் கிடையாது நான் பேச என் டீம் மெம்பர்ஸாக இருக்கட்டும் இல்லை என்னை சுற்றி இருக்கவங்க மற்றவங்களா இருக்கட்டும் அவங்க கூட எல்லாம் பேசும்போது பல பேர் ஷேர் பண்ணிட்டு ஒரு விஷயம் சரி அதுக்கு என்ன முடிஞ்ச ஒரு சொல்யூஷன் இல்லை நான் எப்படி இதை ஓவர் கம் பண்றேன் அப்படின்ற வகையில தான் இந்த லைஃப் ஓகே இப்போ டாபிக் வரும் நான் டாபிக்ல சொல்லியிருக்க மாதிரி லீவ் யுவர் லைஃப் யூ வில் பி ஹாப்பி ஆல்வேஸ் ஓகே இது வந்து ரொம்ப ஒரு பொதுவான ஸ்டேட்மெண்டாக இருக்கலாம் உங்களுடைய வாழ்க்கை நீங்க வாழ்ந்த சந்தோஷமா இருக்கலாம் அப்படின்றது தான் யாரும் டிபெண்ட் பண்ண தேவையில்ல மற்றவங்களோட வாழ்க்கையை வாழாதீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இது எங்க ஆரம்பிச்ச இதை நான் அப்படின்னும் போது நான் ஃபர்ஸ்ட் சொன்ன மாதிரி இப்போ சோசியல் மீடியால உட்காந்து நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கீங்க ஏதாவது விஷயங்கள் பார்க்கும்போது அவங்களோட காம்படிட்டரா இருக்கலாம் இல்லை உங்களோட கொலாபரேட்டரா இருக்கலாம் இல்லை வந்து இதுவே இல்லை உங்களுக்கு சம்மந்தமே இல்லாம கூட இருக்கலாம் பட் உங்களோட ஃபீல்டு இருக்கவங்க நிறைய ஆக்டிவிட்டிஸ் பண்ணும்போதோ இல்லை நிறைய ஈவெண்ட்ஸோ இல்லை நிறைய வந்து உங்க ஃபீல்டு ரிலேட்டர் ஒர்க் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ சாஃப்ட்வேர் டெவலப்பர் ஜாப் தெரியுங்க எங்க பார்த்தாலும் சாஃப்ட்வேர் டெவலப்பர் வேகன்சி இருக்கு ஆனா நீங்க அங்க ஃபிட்டி நாளும் இல்ல உங்களுக்கு தெரியுது வரல அப்படின்ற மாதிரியா இருக்கலாம் இல்ல நீங்க எந்த ஒரு ஃபீல்ட் ஆனாலும் ஒரு ஆக்டரா இருக்கலாம் எங்க பார்த்தாலும் யாரோ ஒரு ஆக்டர்ஸ் வந்து நிறைய போஸ்ட் போட்டு இருக்கலாம் இல்ல இங்க ஆக்டிங் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குன்னு இருக்கலாம் பட் உங்களுக்கு இது ஃபிட் ஆகாத மாதிரி இருக்கும் மேபி நான் இந்த ஏஜ் கேட்டகரில இருக்க எனக்கு ஒரு மட்டும் மத்தவங்களுக்கு வருது அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கிறதா இருக்கலாம் ஸோ இது மாதிரி பல கன்ஃபியூஷன்ஸுக்கும் உங்களுக்கு மத்தவங்களோட போஸ்ட் பார்க்கும்போது இவங்களுக்கு நான் கொடுக்குற ஒரு பதில் என்ன அப்படின்னா உங்களோட லைஃப் நான் கேப்ஷன்ல போட்டுக்காம இருந்தான் உங்க லைஃப் உங்களுக்கு என்ன வேணும் இதை நீங்க உணர்ந்துட்டீங்கன்னா உங்களை சுத்தி என்ன நடக்குது அப்படின்ற பத்தி நீங்க கவலைப்பட மாட்டீங்க அதை பத்தி நீங்க கவலைப்படல அப்படின்னாலே வந்து உங்க லைஃப் சந்தோஷமா இருக்கும் ஏன்னா ஒரு மேலாக்க நான் சொல்றேன் இப்ப இது வந்து ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிளோட சொல்லணும் அப்படின்னா ஒரு காலத்துல ஒரு காலத்துல என்பது ஒரு ஃபியூ இயர்ஸ் பேக் சம் ஃபோர் ஃபைவ் இயர்ஸ் பேக் என்னோட மென்டாலிட்டி எப்படி இருக்கும் மேபி நான் சொல்லல நிறைய பேரால இதெல்லாம் ரிலேட் பண்ண முடியும் மேபி ஏன் ஏஜ் இருக்க பசங்களா இருக்கலாம் இல்ல என்னோட சின்னவங்க இருக்கலாம் இல்ல மோர் ஆர் லெஸ் இந்த ஏஜ் இருக்கவங்க வந்து கண்டிப்பா ரிலேட் பண்ண முடியும் நான் ஒரு மால்குள்ள போகும்போது எனக்கு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா லைக் லாங் பேக் நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு ஃபோர் ஃபைவ் இயர்ஸ்
எனக்கு ஃபியூச்சர் லைஃப்ல எப்படி நெகட்டிவ் தாட்ஸ் நான் ஓவர் கம் பண்றேன்னு சொல்லிட்டு ஷேர் பண்ணுவேன் ஸோ இந்த வகையில இது மாதிரி ஒரு மால்குள்ளே பப்ளிக் பிளேஸ் கொண்டு வரும்போது நம்ம பாக்குற ஒவ்வொரு கேரக்டர் பார்க்கும் போதும் இதே மாதிரி நம்ம இல்லையே இவங்களாம் இப்படி இருக்காங்க இவங்களாம் ஜாலியா இருக்காங்க அப்படின்னு நினைக்கும் போது நம்ம எதுக்காக அங்கே போனோமோ அதை நம்ம என்ஜாய் பண்ணாமே வந்துடும் எக்ஸாம்பிள் யோசிச்சு பாரு நான் ஒரு மாலுக்கு ஒரு இவெண்ட் பண்ண போயிருக்கேன் இல்ல ஒரு ஷாப்பிங்க்கு போறேன் பட் அதை விட்டுட்டு நான் பாக்குறவங்களாம் பாத்துட்டு அது பொறாமான்னு கூட நான் சொல்ல மாட்டேன் அது ஒரு டிஃபரெண்டான ஃபீலிங் அது அப்படி ஒரு லைஃப் நம்ம அப்படி பண்ணலையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கும்போது அப்ப பாக்குறவங்க நான் நினைச்சு நான் ஃபீல் பண்ணிட்டே இருக்கேன்னா எனக்கு அதுக்கு மட்டும் தான் அந்த டைம் இருக்கு அந்த நெகட்டிவ் எனர்ஜி தான் நான் ஆஹ் ஒரு உயிர் கொடுக்குறேன் தவிர நான் எதுக்காக பொண்ணு அதை வந்து நான் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் என்ஜாய் பண்ண முடியாது இப்படிதான் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒன் ஆர் டூ இயர்ஸ் என் லைஃப் போயிட்டு இருந்தது பட் அதுக்கப்புறம் ஐ ரியலைஸ் ஓகே நான் என்ன பர்பஸ்க்காக இந்த மால்குள்ள வரேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு இவெண்ட்டுக்கு வரேன் ஒரு இவெண்ட் ஹோஸ்ட் பண்ண வரேன்னா அங்க சுத்தி எவ்வளவு பேர் ஆயிரக்கணக்கான இருக்கும் லட்சக்கணக்கான பேர் இருக்கும் எதுக்காக வேணாலும் ஒரு ஏன்னா நான் ஒரு ஒருத்தரையும் பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஒருத்தர் ஒரு கேரக்டர் இருப்பாங்க நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு மூணு நாலு எக்ஸாம்பிள் சொன்னேன் ஃபேமிலியோட வராங்க பாய் ஃப்ரெண்ட் கேர்ள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட வராங்க ஃப்ரெண்ட்ஸோட வராங்க ஒரு டீச்சர்ஸ் எக்ஸ்கர்ஷன் வராங்க எப்படி எப்படினாலும் இருக்கலாம் இது மாதிரி வேற வேற காம்பினேஷன் போட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு எத்தனையோ பேர் ஒரு ஆயிரக்கணக்கான காம்பினேஷன் கிடைக்கும் அப்போ நீங்க இந்த ஆயிரக்கணக்கான பேரோட லைஃப் நீங்க வாழ முடியுமா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் இன்னைக்கு யோசிக்கிறேன் அவங்க அப்பா அம்மாவோட வந்துட்டாங்க நான் வரலையே அப்படின்னு யோசிக்கிறேன்னா மேபி ஏதோ ஒரு நாள் நான் அவங்களோட போகலாம் இன்னொரு குரூப்பை பார்த்தீங்கன்னா உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸோட வந்துட்டாங்க நான் போகிறேன் போது அப்போ அந்த லைஃப வாழ்றதுக்கே நம்ம இந்த ஒரு யுகம் பத்தாது அப்படின்னு சொல்லலாம் ஒரு 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 ஒருத்தரையும் நீங்க பாக்கும்போது இது மாதிரி நம்ம இல்லைன்னு நினைச்சா நம்ம வேலையை சேர்ந்தா இதை மட்டும் தான் நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கதே பழப்பா இருக்கும் அப்போ அதுக்கான சொல்யூஷன் எனக்கு என்ன தெரிஞ்சுன்னா சோ மத்தவங்களை பாக்காது நீ எதுக்காக இங்க வர ஐ கேம் டு மால் டு கண்டக்ட் மை ஈவெண்ட்ஸ் அப்படின்னு போது அதுக்கு நீ ஒரு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கூட கொடுக்குற அப்படின்னு போது நீ வந்த பர்பஸ் எது நீ மால்க்கு ஷாப்பிங் கோரியா ஷாப்பிங்ல போக்கஸ் பண்ண இல்ல வந்து நீ வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுவியா ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண ஒண்ணுமே இல்ல சும்மா மக்கள் அப்சர்வ் பண்ண வரையா அதை பண்ணு எந்த பர்பஸ்க்காக வரையோ அதை ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டு இது ஒன்றும் லைஃப் பர்பஸ் சொன்னால் கிடையாது நீ மால்க்கு எது எக்ஸாம்பிள் சொல்ல மால் இருந்தது அது மாதிரி நீங்கள் கரியர் என்ன வேணாலும் இருக்கும் உங்களோட பர்பஸ் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா அதை நீங்கள் என்ஜாய் பண்ணுங்கள் அப்போ உங்களுக்கு என்ன ஆகுன்னா உங்களை சுற்றி எது நடந்தாலும் அதை பற்றி நீங்கள் கவலைப்பட மாட்டீங்க நீங்கள் உங்களோட ப்ராசஸை நீங்கள் என்ஜாய் பண்ணுவீங்க உங்களோட கரியர் ஆகட்டும் இல்லை உங்களோட பர்சனல் லைஃப் ஆகட்டும் ஸோ இந்த ஒரு டிப்ஸை தான் வந்து நான் கொஞ்சம் சுற்றி சுற்றி வளைச்சு வேற வேற ஆங்கில நான் இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பேச போகிறேன் சிம்பிள் திங் உங்களை சுற்றி என்ன நடக்குதுன்றதை கவலைப்படாமல் உங்களுக்கு என்ன தேவைன்னு முடிவு பண்ணிக்கோங்க அதில் உங்களோட ஃபோக்கஸ் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கொடுங்க நீங்கள் லைஃப் என்ஜாய் பண்ணுவீங்க ஓகே இப்போ இது மூலம் அடுத்த கேள்வி வரும் ஸோ அப்போ நம்ம மற்றவங்களை அப்சர்வே பண்ணக்கூடாதா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு கரியரே கூட இருக்கா நான் ஒரு ஈவெண்ட் ஆங்கர் இல்லை ஒரு ஆக்டர் நான் மற்றவங்களை பார்த்து கற்றுக்கக்கூடாதா அப்படின்னு கேட்கும்போது அங்கே என்னுடைய அடுத்த பதில் என்னன்னா தாராளமாக நம்ம மற்றவங்களை பார்க்கலாம் ஆனால் என்ன ஆகணும் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் மற்றவங்களை பார்த்து நம்ம வந்து ஒரு ஜல்லிசியாவோ இல்லை வந்து நமக்கு நாமளே ஒரு இன்ஃபினாரிட்டி காம்ப்ளஸ் உருவாக்கிப்போ இதை மட்டும் பண்ணுறவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என் கூட பழகின நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து நான் எக்ஸாம்பிளாக சொல்ல முடியும் லைக் மற்றவங்க பார்க்கும்போது அவங்க எப்படி இருக்கிறாங்க அவங்க நல்லா ப்ரெசென்டபுளாக இருக்காங்க அவங்க கலராக இருக்கிறாங்க அவங்க நல்லா குண்டா சப்பியாக இருக்காங்க நல்லா ட்ரெஸ் பண்ணுறாங்க நிறைய ஃபேன்ஸ் இருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒருத்தரை நம்ம பார்க்கும்போது எஸ் அப்கோர்ஸ் மற்றவங்கிட்ட பார்க்கும்போது அதை பார்த்து நம்ம அட்மேர் ஆகலாம் ஓகே அவங்கள மாதிரி நம்மளும் ஆகணும் அப்படின்ட்டு ஆசைப்படலாம் இல்லை அந்த ஸ்டேட்டஸ்க்கு நம்ம அவங்கள மாதிரி இல்லைனாலும் அது மாதிரி நானும் ஆசைப்படுறேன் அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம் பட் அதோட ஸ்டாப் பண்ணாமல் நம்ம மேலே நம்ம ஒர்க் பண்ணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பீங் அன் ஈவெண்ட் ஆங்கர் இப்போ வந்து நான் எப்படியே வந்து ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் வந்து நான் ஐ டூ ரிசர்ச் மற்ற எம்ஸ் என்ன பண்ணுறாங்க அவங்களோட காஸ்டியூம்ஸ் எப்படி இருக்குது அவங்க எப்படி வந்து ஈவெண்ட் நடத்துகிறாங்க எப்படி சோஷியல் மீடியா போஸ்ட் பண்ணாங்கன்னு சொல்லிட்டு ஐ கேன் சி லாட் ஆஃப் ஐ கேன் டூ லாட் ஆஃப் ரிசர்ச் ஒரு ஹாஃப் அன் அவர் இதை பண்ணும்போது என்ன ஆகும் மென்டாலிட்டி நான் ஸ்டார்டிங்ல சொன்ன மாதிரி தான் பண்ணும்போது ஓ இவ்வளோ ஈவெண்ட்ஸ் பண்ணுறாங்க ஒரு எம்சி இத்தனை ஈவெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்னைக்கு காலையில் நான் பார்க்கும்போது அங்கங்கே என்ஜிஓ ஆக்டிவிட்டி இருந்தது இது இந்த ஒரு நல்ல காஸ்க் நடக்குது இங்கே இது நடக்குது அப்படின்னும் போது பார்க்கும்போது இந்த இவெண்ட்ல
மந்த்லி எனக்கு ஃபிஃப்டின் இவெண்ட்ஸ் அவ்வளோதான் எனக்கு அந்த ஃபிஃப்டின் இவெண்ட்ஸ் அது மாதிரி என்னோட டீம் மெம்பர் பத்து பேர் எங்களுக்கு ஒன் ஃபிஃப்டி இவெண்ட்ஸ் பெர் மந்த் வந்துச்சுனா மை மந்த் இஸ் மேட் சிட்டிக்குள்ள ஒரு தௌசண்ட் இவெண்ட்ஸ் நடக்குது டென் தௌசண்ட் இவெண்ட்ஸ் நடக்குதுன்னு எனக்கு பிரச்சனையே கிடையாது என்னோட இவெண்ட் வந்துச்சா அண்ட் அதே மாதிரி லாங் ரனுக்கு அதுக்கான நான் சிஸ்டம் ரெடி பண்ணியிருக்கேன் இதுதான் ஸோ அப்படி இருக்கும்போது நீங்க வந்து இந்த எம்சி எவ்வளவு இவெண்ட் பண்றாங்க ஒரு நாளைக்கு பத்து இவெண்ட் பண்றாங்க ரெண்டு இவெண்ட் பண்றாங்க இல்ல மாசம் முப்பது நாள் பண்றாங்கன்றதா நமக்கு தேவையில்லாத விஷயங்கள் மேபி ஐயா இது இவெண்ட் ரிலேட்டடா சொல்லணும் இந்த லைவ் பாக்குற நிறைய இவெண்ட் ஆங்கர்ஸ்க்கு மேபி இது ஒரு ஒரு ஐ ஓப்பனராக இருக்கலாம் மேபி நிறைய பேருக்கு இப்படி ஒரு தாட் இருந்திருக்கலாம் இவ்வளவு நாள் இந்த லைவ் பாக்குற முன்னாடி ஆமா இல்ல மத்தவங்க பண்றதை பார்த்தே நம்ம ரொம்ப இன்ஃபுளன்ஸ் ஆகி இன்ஃபுளன்ஸ் ஆகி அதை நினைச்சு ஃபீல் பண்ணிட்டு நமக்கு மேல நம்ம ஒர்க் பண்ணாம இருந்தோமேனு சொல்லி இருக்கலாம் ஸோ இட்ஸ் ஹை டைம் யூ ஸ்டார்ட் ஒர்க்கிங் ஆன் யுவர் செல்ஃப் மத்தவங்க பாருங்க அப்சர்வ் பண்ணுங்க கத்துக்கங்க பட் அதை விட ரெண்டு மடங்கு நாலு மடங்கு உங்க மேல இன்வெஸ்ட் பண்ணி உங்களோட ஸ்கில்ல வளர்த்துக்கங்க உங்களோட மார்க்கெட்டிங் வளர்த்துக்கங்க உங்களுடைய நெட்ஒர்க்கை வளர்த்துக்கங்க எல்லாம் பண்ணி எல்லாத்தையும் தாண்டி உங்களுக்கு என்ன வேணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்னோட போஸ்ட் பாக்குறீங்கன்னா ஈவன் டேங்கர் போறேன் போது ஒரு சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர்ல ஒரு டாக்டர் ஒரு வக்கீலோ பாக்குறீங்கன்னும் போது ஓகே இவன் லைஃப் என்ஜாய் பண்றான் ஈவன் டேங்கரா இருக்கும் போது யூ நீ நாட் லீவ் த சேம் லைஃப் என்னோட லைஃப் இட் ஹாஸ் இட்ஸ் ஓன் ப்ரோஸ் அண்ட் கான்ஸ் அது மாதிரி ஒரு டாக்டரோட லைஃப் இட் ஹாஸ் இட்ஸ் ஓன் ப்ரோஸ் அண்ட் கான்ஸ் வக்கீலோட லைஃப் பட் அந்த லைஃப் நீங்க ஹாப்பியா இருக்கீங்களா அது முக்கியமான கொஸ்டின் அப்படி இருக்கிறீங்க அப்படின்னா என்னோட லைஃப் எவ்வளவு ஹாப்பியா இருந்தாலும் சரி அதை பத்தி நீங்க கவலைப்பட வேண்டிய அவசியம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் இருக்க ஒரு ஒரு பெரிய ஆக்டர் அவர் பார்த்து இன்ஸ்பயர் ஆகுற அப்படின்னா ஓகே அவர் ஹாப்பியா இருக்கலாம் கூடி சோரா இருக்கலாம் பட் ஸ்டில் இஃப் ஐம் ஹாப்பி வித் த சேம் லைஃப் லைஃப் செல் வாட் ஐம் ஹேவிங் இல்ல இது என்னோட சக்சஸ் நோக்கி என்னோட கோலை நோக்கி போற அப்படின்னா நான் மத்தவங்களை பார்த்து நான் வந்து பொறாம படுது பொறாமன்ற வேர்ட் நான் அடிக்கடி யூஸ் பண்ண மாட்டேன் யூஸே பண்ண மாட்டேன்னா ஐ நெவர் ஃபீல் ஜெலஸ் ஆஃப் எனிவன் மேபி அது ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனா எடுத்துக்கிறோம் அவ்வளவுதான் ஸோ அப்படின்னும் போது அவங்க இவ்வளவு ஹாப்பியா இருக்காங்க இவ்வளவு கோடியில பொருள்றாங்கன்னு நினைக்கும் போது அது ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனா எடுத்துக்கலாம் தவிர பட் இஃப் ஐம் ஹாப்பி வித் த வே ஐ எம் ஐ எம் ஹாப்பி வித் மை ப்ரொஃபஷன் அப்படின்னா நான் ஒரு ஆக்டராகவும் டேரக்டராகவும் ப்ரொடியூசராக ஆகணும்னு ஆசைப்பட போகிறது கிடையாது எனக்கு நான் தேவை நான் நான் ஆசைப்படுற சந்தோஷமோ அமைதியோ இங்கே கிடைக்குதுன்னும் போது இதை என்ன மற்றவங்க கம்பேர் பண்ணி நான் அவங்களோட லைஃப் ஸ்டைல் போகணும்னு ஆசைப்பட தேவையில்லை ஸோ இந்த ஒரு விஷயத்தை நம்ம புரிஞ்சிட்டோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக யூ வில் பி அட் பீஸ் ஆல்வேஸ் யூ வில் பி ஹாப்பி ஸோ சிம்பிள் திங் ஃபோக்கஸ் ஆன் யுவர் பர்பஸ் வெதர் இட்ஸ் அ லைஃப் பர்பஸ் ஆர் கரியர் பர்பஸ் ஆர் வேற ஒரு நீங்கள் போகிற இடத்துல என்ன பர்பஸ்க்காக போறீங்க அதை ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்க கண்டிப்பா ஹாப்பியா இருப்பீங்க மற்றவங்களை அப்சர்வ் பண்ணுங்க அதை தாண்டி ஒரு நாலு மடங்கு ஆறு மடங்கு உங்க மேல ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்க சோ தட் யூ பி எபிள் டு இம்ப்ரூவ் யுவர் ஸ்கில்ஸ் அண்ட் கெட் மோர் பிசினஸ் ஃபார் யூ நார்ட் ஓன்லி பிசினஸ் பர்சனலாகவும் உங்க லைஃப்ல நிறைய சேஞ்ச் நடக்கும் ஸ்டார்ட் அட்ராக்டிங் மோர் பீப்புள் நிறைய நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிடைப்பாங்க நல்ல நல்ல ரிலேஷன்ஸ் கிடைக்கும் உங்களுக்கு அண்ட் இட் பி ஹெல்தி ஸோ திஸ் வாட் ஐ வாண்ட் டு ஷேர் திஸ் இது லெட்டர் உங்களுக்கு ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ் இருக்கு இல்ல யூ ஹாவ் யூர் ஒப்பீனியன் டு ஷேர் யூ கேன் டெஃபினெட்லி ஷேர் ஐ சை ஸ்டார்ட் வித் டிஸ்கிளம் இந்த பிகினிங் ஐம் நாட் அன் எக்ஸ்பர்ட் ஆர் ஐம் நாட் அ சைக்காலஜிஸ்ட் வெல் ட்ரெயின் சைக்காலஜி தோ ஐ டென் மை சிக்ஸ் இயர்ஸ் ஆஃப் சைக்காலஜி அண்ட் கரஸ்பாண்டன்ஸ் நான் வந்து ஒரு ப்ரொஃபஷனல் ப்ராக்டிஸ்னர்லாம் கிடையாது நான் என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸை ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் எனக்கு எது ஒர்க் அவுட் ஆச்சு விச் இஸ் கீப்பிங் மீ ஹாப்பி அப்படின்றது நான் இங்கே ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ உங்களுடைய கருத்துக்கள் இங்கே ஷேர் பண்ணலாம் வெதர் இட்ஸ் இன் ஃபேவர் ஆஃப் தி சாரி இஃப் தெர் இஸ் எனி இது டிஸ்அக்ரிமெண்ட் இல்லை இதோட பெட்டரான கருத்துக்கள் இருக்குன்னா நீங்கள் அதில் கமெண்டாக லீவ் பண்ணலாம் அண்ட் வில் பி ஹாப்பி டு ரிசீவ் இட் ஸோ தட் இது மற்றவங்களை ஹெல்ப் மற்றவங்க ஹெல்ப் பண்ணும் ஹெல்ப் பண்ணும் நான் அடிக்கடி சொல்கிற விஷயம் Uh, I'm not here to argue, rather I'm here to discuss. Argument ko discuss ko na sunna vithya so. Argument la yaar correct ha abdeen sanna poorudu. Discussion la yedu correct. So I'm always ready to accept discussion to find which is right. So that adha nama cumulative ha I mean consolidate panni yalla arme edutthetu we can grow in our life. Thank you so much for watching this live. MC Tamil Sun signing off from Chennai One Professionals. Yenna ninga contact panna na you can contact me on my mobile number 900-308-7198. Also please do like this page GTV videos official. இதுல தான் நான் நிறைய லைவ் பண்ண போறேன் இதுல இந்த ரெகுலரா அப்டேட்ஸ் வரணும் அப்படின்னா யூ கேன் லைக் திஸ் பேஜ் அண்ட் ஆல்சோ எங்களுடைய ப்ரொஃபஷனல் பேஜ் சென்னை ஒன் ப்ரொஃபஷனல்ஸ் லைக் பண்ணீங்க அப்படின்னா யூ கேன் கெட் அ